Hello everyone, uh, welcome back to our podcast, Nothing Millennial About Us. This is your host, Jasrath Sokhi, and I'm joined by Ashmit Roy today. Hello, hello people. <laughs> yeah. So, today's uh, topic came about in a very interesting way, and I was just looking at the trailer of the movie, The Tashkent Files, which uh, is uh, is out now in theaters, and I sort of found the plot very interesting, and, it's, and I started Googling, and you know, like most of us have heard about uh, conspiracies, about uh, GFK assassination, Martin Luther assassination, the moon landing uh, conspiracies. And I thought ki India ki bhi koi na koi conspiracies to hoti honge. I'm sure kafi famous wari. So I Google karne laga aur kafi sari conspiracy nikal ke aayi. So I thought chalo aaj unke baare mein baat kare. Aaj jo humari pehli conspiracy hai jo hum obviously Tashkent file se related jo hai which is uh, Lal Bahadur Shastri ki death. And uh, iske around uh, kafi... मतलब बहुत टाइम्स ऑब्वियसली बिकॉज़ 1965 का ये इंसिडेंट है और आज 2019 चल रहा है नाउ इसके बारे में एक मूवी आ रही है इसका मतलब कि काफी एक्टिवली अभी भी इसके बारे में बात होती है तो बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको जस्ट दे देता हूं पहले तो इसमें था कि 1965 में जब इंडो पाकिस्तान वॉर के एंड and उन्होंने जनवरी 10th को पीस ट्रीटी साइन करी और उसी दिन रात को लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई एंड ऑब्वियसली uh, उस समय uh, जो उनके साथ जो डॉक्टर थे उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट या था कि हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई थी बट uh, काफी लोग हैं जो आज तक मानते हैं कि ये ऐसा नहीं है और uh, उसके दो तीन एविडेंसेस भी ये है कि uh, जो KGB जो वहां के इंटेलिजेंस फोर्स है वो खुद uh, उनको शक था कि ये पॉइजनिंग का केस है उन्होंने अपने खुद के ऑफिसर्स को भी इन्वेस्टिगेट करा था जिनको जिन पे शक था उन्हें और इंडिया में भी जब उनकी बॉडी आई थी तो uh, उस पे काफी ब्लू uh, कलर के धब्बे थे और काफी कट्स भी थे उनकी बॉडी पे और उनकी मां ने काफी एक फेमस स्टेटमेंट दिया था कि मेरे uh, बेटे को जहर दे दिया इन्होंने तो उस वजह से भी काफी ये कंट्रोवर्सी और सबसे बड़ा आई थिंक दो जो मेन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि आ, उसकी उनकी बॉडी की पोस्टमार्टम कभी नहीं करी गई और फैमिली ने डिमांड करी थी बट उस समय जो हमारे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने मना कर दिया था और सेकंड है कि आ, काफी आ, एक्टिविस्ट ने आरटीए फाइलिंग करी है रिसेंट इयर्स में भी और गवर्नमेंट ने हमेशा बोला कि हमारे पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है नहीं और उसके के बारे में जो काफी सरप्राइजिंग बात है और इकलौता जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो मिनिस्ट्री मानती है कि उनके पास है वो वो रिलीज नहीं करना चाहते क्योंकि अपेरेंटली नेशनल इंटरेस्ट की अगेंस्ट जाएगा उसको रिलीज करना उनके जो आ, अपने कंट्री बाकी कंट्री का रिलेशंस है वो खराब कर सकता है तो ये है सॉर्ट ऑफ बेसिस उसका तुम्हें क्या लगता है कि इसमें कहां पे कॉन्स्पिरेसीज कहां से शुरू होती हैं इसमें तो सबसे पहले वाय लाल बहादुर शास्त्री इनकी कॉन्स्पिरेसी क्यों एक आफ्टर सुभाष चंद्र बोस आई गेस लाल बहादुर शास्त्री की कॉन्स्पिरेसी बहुत दिनों से अंडरग्राउंड लेवल पे चल रही है जैसे मैंने स्कूल में सुना था इसका वन ऑफ द रीजन ये है कि लाल बहादुर शास्त्री इज वेरी पॉपुलर अमंग द राइट विंग ऑडियंस जो बीजेपी का वोट बैंक है या जो ट्रेडिशनल कांग्रेस का वोट बैंक था उनमें लाल बहादुर शास्त्री बहुत पॉपुलर है क्योंकि वो सिंपलेस्ट सिंपल आदमी थे सिंपलिसिटी में बिलीव करते थे उनके बारे में कई स्टोरीज है कि बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग में खड़े हो गए उनके पास गाड़ी नहीं थी वो ज्यादा खर्चा नहीं करते थे तो ये सब चीजें जो हमारा उस वक्त का मिडिल क्लास था उनको बहुत इंडियर करता था क्योंकि इंडिया ट्रेडिशनली दो फ्लॉन्ट करते हैं पैसा या दो थोड़ा सा वेस्टर्न होते हैं उनसे उतना ट्रेडिशनल लोग लाइक नहीं करते सो ही वाज काइंड ऑफ इसका इनका एक साल जो था वो काफी इवेंटफुल था उसमें हिंदी को लेकर एजिटेशन हुआ था वो प्रो हिंदी थे बट इंडियन हिंद कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ जय जवान जय किसान का नारा दिया एग्रीकल्चर में जो ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई यूएस से जो एच हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स की बात हुई तो काफी इवेंटफुल था एंड दो ट्रेडिशनल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो राइट विंग पार्टीज को सपोर्ट करती है वो ये मानते हैं कि बिटवीन नेहरू एंड इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी देयर वाज वन ईयर 1965 जहां पे उनका आदमी प्राइम मिनिस्टर बना Hmm. and he died in mysterious circumstances so unke man mein ye baat aa jati hai ki there was one person who was trying to change the narrative but he was killed for some reason right and unka jo banda tha wo chala gaya 
तो वहां से ये कंस्पिरेसी जो है उनकी ओरिजिनेट करती है इवन जो ताशकन फाइल है आप देखेंगे उसके डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ही इज वेरी इन्फेमस पर्सन वो फिल्म एक्ट्रेस वाला भास्कर अनुराग कश्यप इनको गाली देता है वो बहुत ही ज्यादा प्रो राइट विंग ट्रोल है और उसने ये फिल्म एग्जैक्टली इलेक्शन के पहले बनाई सो आई गेस फिल्म में भी उन्होंने कुछ एल्यूट किया होगा की बिल्कुल होता है आई मीन इस डायरेक्टर के क्या मतलब रीजन हो सकते हैं मूवी बना के वो उनके बारे में बात करने में इंटरेस्टेड ज्यादा नहीं हूँ बट मुझे थोड़ा इसमें कि ऐसे मतलब लोग इतने पुराने केस को अभी भी इतना एक्टिवली कुछ लोग काफी रिसर्च कर रहे हैं और एक जो चीज मुझे काफी वियर्ड लगती है समझाने की इंडिया ने खुद इतना पैसिव रोल क्यों इसमें प्ले करा कि जितना मैंने पढ़ा था कि रशिया के जो के है उसने काफी एक्टिवली इन्वेस्टिगेट करा था उन्होंने अपने ऑफिसर्स को बहुत ही सिवियरली इंटेरोगेट करा था टॉर्चर करा था जो स्पेशली जो बटलर था जो उस समय लाल बहादुर शास्त्री के साथ था इस पूरे कॉन्फ्रेंस के टाइम उसको काफी बुरी तरह टॉर्चर किया गया था उन्होंने काफी रोल एंड उन्होंने खुद बोला कि हमें काफी शक है कि ये पॉइजनिंग का केस हो सकता है बट इंडिया की गवर्नमेंट खुद कभी ऐसे कुछ नहीं करा उन्होंने आज तक शायद कोई ऑफिशियल कमेटी भी नहीं बैठाई है इसके ऊपर ताकि मतलब लेटर इयर्स में कि इन्वेस्टिगेट करें कि मे बी दे इज सम ट्रूथ की उनको पॉइजन करके मारा गया था और जो पोस्टमार्टम वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक बात उठाई जाती है उसमें भी करा था बट यही मुझे हमेशा आई थिंक सस्पिशियस सा लगा है कि इंडिया ने कि किसी भी पॉलिटिकल पर्सन ने इसमें इतना कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं दिया वन थिंग यूनिक अबाउट कम्युनिस्ट जो सोवियत में यूनियन में थे और हद गए कि वो टॉर्चर बहुत ज्यादा करते हैं वो अपने बंदे को भी टॉर्चर कर सकते हैं वो दूसरे वाले को भी टॉर्चर कर सकते हैं तो ये जो केजीबी ने वहां कह कि स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेट किया तो ये भी डॉजी हो सकता है क्योंकि टॉर्चर करके वो हो सकता है अपनी चीजें छुपा रहे हो फिर एक चीज बैकग्राउंड ये भी है कि सोवियत यूनियन प्रो इंडिया था ट्रेडिशनली बट जब नाइनटीन का राउंड कोसीगन करके उनके प्राइम मिनिस्टर थे तो वो उन्होंने ताशकन अकॉर्ड के लिए तो इंडो पाकिस्तान वॉर में दोनों को बुलाया अब यूजुअली अकॉर्ड वही होते हैं जहां पे कंट्री में दोनों पार्टीज को ट्रस्ट हो क्योंकि मीडिएटर वही होता है सो so, सोवियत यूनियन कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी फ्रेंडशिप उस वक्त करना चाहता है रिलेशन बनाना चाहता है और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट को भी अयूब खान को भी कुछ ट्रस्ट होगा कि वहां जा रहे हैं सो यूजली के और सोवियत यूनियन हर चीज के लिए फॉरन इन्फ्लुएंस को ब्लेम करते हैं दैट इज कोड वर्ड फॉर सी आई एन अमेरिका बट इसमें एक जो कंस्पिरेसी थ्योरी जो शायद फिल्म में भी अलूट किया गया है कि ये भी हो सकता है कि केजीबी का हाथ हो उनकी अलेजेड डेथ में बिकॉज इंडिया ने एक्चुअली काफी लैंड वापस की थी ताशियन अकॉर्ड में पाकिस्तान को आफ्टर कैप्चरिंग जो पीछे गए थे हम लोग सो सम पीपल से आई डोंट बिलीव इन दैट कि शास्त्री फोर्स किया गया था उनको ये करने के लिए एंड ही वॉज अनहैप्पी एंड देन ही डाइट so according to me there can be अगर ये conspiracy है if there is a conspiracy then एक ये angle भी investigate करना चाहिए कि not only CIA आई ए उसमें के जी बी का भी हाथ हो सकता है बिकॉज ठीक है वो टॉर्चर कर रहे हैं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं बट वो क्लोज सोसाइटी है किसी को नहीं पता क्या हो रहा है वो एक शो भी हो सकता है सो मे बी कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको उनको लग रहा था कि शास्त्री किसी और एंगल पर चले जाएंगे क्योंकि शास्त्री वो गांधीन नेहरू वो सोशलिस्ट इंदिरा गांधी वो सोशलिस्ट तो वो किसी और ट्रैक में इंडिया को ले जाए तो आफ्टर डेथ ऑफ शास्त्री वापस चीजें नॉर्मल हो जाए आई थिंक सी आई वाला जो एंगल है उसमें भी था कि बेसिकली काफी कई सालों बाद एक ग्रेगरी डगलेस करके एक जर्नलिस्ट है उन्होंने एक सी आई ऑपरेटिव जिनका नाम था रॉबर्ट क्राउली उनका एक इंटरव्यू लिया था रॉबर्ट क्राउली का क्लेम है कि ये सी आई का इसमें हाथ था लाल बहादुर शास्त्री के मर्डर में बिकॉज उस समय इंडिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स की डेवलपमेंट काफी एक्टिवली कैरी आउट कर रहा था एंड लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने उसके लिए अप्रूवल दिया था एंड उस समय ऑब्वियसली सी आई नहीं चाहता था कि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स का आर्मोमेंट बने तो उन्होंने इस वजह से उनकी डेथ करवाई एंड मे बी देव माइट ऑल्सो भी उनकी उम्मीद हो सकती है कि ब्लेम के जी बी पे चले जाएगा तो एक तरह से दो तरीके से जीत जाएंगे कि एक तो हमारे न्यूक्लियर वेपन के डेवलपमेंट भी रुक जाएगा और ब्लेम के जी बी में चले पर चले जाएगा जिसकी वजह से जो उस समय आई थिंक इंडिया और रशिया के रिलेशन काफी अच्छे हो रहे थे उनमें भी रोक आ सकती है और फिर लाइक जिससे काफी डर था उस समय अमेरिका को कि कम्युनिस्ट का जो हाँ बढ़ रहा था वो एटलीस्ट इंडिया के साथ खराब हो सकता है 
तो आई थिंक उस तरह से काफी सी आई ए का तो एंगल मुझे काफी समझ आता है आई थिंक मतलब अगर हम फॉर अ सेकेंड एज्यूम कर ले कि सी आई ए ने कराता आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि उनको उनके लिए तो काफी फेवरेबल रहा होगा कि शास्त्री जी की डेथ हो गई बट इसमें एक मेरा काउंटर पॉइंट है कि ट्रेडिशनली कोल्ड वॉर में इट वॉज इजियर फॉर के जी बी जो रशिया की एजेंसी है वो ऑपरेट इन वेस्टर्न कंट्रीज दैन अमेरिकन एजेंसीज टू ऑपरेट इन डीप इन साइड सोवियत यूनियन राइट ये बिल्कुल टिपिकल रीजन ये है कि इसका कि आप वेस्ट कंट्रीज जो है वो फ्री होते हैं आप वहां मार्क्सिज्म से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं आपके पास बुक्स है लिटरेचर है आप वहां बन सकते हैं लेकिन एक क्लोज सोसाइटी लाइक सोवियत यूनियन में आपको डेमोक्रेसी और जो आपने देखा ही नहीं कभी सुना ही नहीं तो नेचुरल एजेंट्स पाना वहां मुश्किल होता है एंड दिस वॉज लाइक इन द हार्टलैंड ऑफ सोवियत यूनियन ताशकंद उजबेकिस्तान के में आई थिंक है और वहां जाके सीआईए का इतना बड़ा ऑपरेशन करना और वो भी इंडिया के लिए तो इंडिया का ठीक है काफी इम्पोर्टेंस था बट इतना इम्पोर्टेंस था कि जिसके लिए ये करेंगे और सेकेंडली उस वक्त सिक्सटीज में इंडिया के रिलेशन थोड़े यूएस से अच्छे होने लगे थे बिकॉज सिक्सटी टू में चाइना वॉर के बाद रॉबर्ट जॉन एफ कैंडी ने इंडिया को मिलिट्री हेल्प ऑफर की थी जो कि खैर नेहरू ने नहीं ली थी और ब्रिटेन से लिया था बट इंडिया का कोऑपरेशन इंक्रीज होने लगा था हिमालय में एक और कॉन्स्क्रेसी थे रही है इसी में वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक हमने न्यूक्लियर ट्रैकिंग डिवाइस प्लांट किया था सीआईए के हेल्प से टिबेट में चाइना के न्यूक्लियर टेस्ट को मॉनिटर करने के लिए प्लस इंडिया एच वाई वी सीड्स जो था ग्रीन रेवोल्यूशन का वो मेक्सिको के कुछ हाइब्रिड वीट वेराइटीज थी तो वहां से लेने लगा था प्लस वीट की हेल्प भी लेता था सो so, इंडिया का अमेरिका से रिलेशन वो सिक्सटी टू थोड़ा अच्छा हो रहा था बिकॉज इन ऑर्डर टू काउंटर चाइना सो अगर के जी बी क्या सी आई ए इंडिया के लिए इतना बड़ा रिस्क यूक्रेन में करेगी ये ऑपरेशन ये मुझे थोड़ा सा फारफेच लग रहा है कि इंडिया की इंपॉर्टेंस थी इंडिया का रिलेशन इंप्रूव हो रहा है बट इतनी इंपॉर्टेंस थी कि जिसके लिए वो वहां पे करे क्योंकि न्यूक्लियर वाला जो है एंगल वो ठीक है वो कई एक कॉन्स्पेसी थे कि होमी जे भाभा को मार दिया गया था प्लेन का रिश्ता और कई न्यूक्लियर एंडल तो वो उस लेवल पे वो कर सकते हैं बट वहां जाके ऑपरेशन करना ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लगता है राइट right. और आई थिंक uh, कुछ जो ऑब्वियसली थर्ड सेट ऑफ फैक्ट जो कॉन्स्पेरेसी है वो है कि के जी बी और सी आई दोनों का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था और इंडियन uh, कुछ एक्टर्स हैं जिन्होंने मे बी इस केस uh, में इन्वॉल्व होंगे कि और इसको सपोर्ट करने के लिए ऑब्वियसली दो जो हमने बात डिस्कस कर चुके हैं कि एक तो पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया था हमारे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम पे और सेकंड uh, पॉइंट था कि ऑब्वियसली कोई uh, कभी भी ऑफिशियल इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करा गया है जो डॉक्यूमेंट्स उस समय थे भी वो भी बहुत मुश्किल से आरटीआई में रिलीज हुए थे जो स्पेशली जो डॉक्टर उनके साथ उस समय था उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट थी बहुत टाइम था उसको दबा के रखा था बट उसको फाइनली रिलीज करा गया बट उसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं निकला जिसमें हम कुछ क्लूज uh, मिल सके और थर्ड जो पॉइंट है वो है कि uh, जो डॉक्टर जिसके भी हम बात करें जब इन्वेस्टिगेशन uh, इनिशियली पूरा जो रैप अप हो रहा था उसमें उनकी डेथ हो गई थी उस समय एक ट्रक एक्सीडेंट में उनकी पूरी फैमिली और वो खुद उनकी डेथ हो गई थी और उनके साथ जो एक असिस्टेंट था उसकी भी उसी समय एक ऐसे एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी दोनों लोग जो उस समय लाल बहादुर शास्त्री के साथ थे उनके साथ का, काफी क्लोजली उनके साथ उस समय वही ताशकंद में थे उन दोनों की डेथ एक्सीडेंट्स में हो गई थी तो ये तीनों अगर आप पॉइंट एक साथ अगर देखो तो इसमें ऐसे लगता है कि लाइक ये इंडियन प्लेयर्स का भी इसमें काफी हाथ हो सकता है उस समय नहीं चाहते थे कि लाल बहादुर शास्त्री कंटिन्यू करे और इसमें आई थिंक कुछ एक मैंने ये भी पढ़ा है कि कुछ लोग जो पूरा ताशकंद अकॉर्ड से खुश नहीं थे हाँ। उन लोगों का इसमें हाथ हो सकता है क्योंकि ऑब्वियसली जैसे काफी जो लैंड वापस कर दिया था पाकिस्तान का काफी लोग उस बात से खुश नहीं थे इनफैक्ट जो उनकी फैमिली थी लाल बहादुर शास्त्री वो खुद भी खुश नहीं थे इस बात से और आई थिंक जो उनकी लास्ट कन्वर्सेशन फोन पे हुई थी अपनी फैमिली के साथ उसमें आई थिंक यही डिस्कस हुआ था कि उन्होंने अपनी वाइफ और उनसे पूछा था कि आ, कि तुम क्या खुश हो इसके साथ तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम इतना खुश नहीं आए इंडियन आई थिंक मे बी वो उन लोगों का भी हाथ हो सकता है जो दे वर नॉट हैप्पी कि इंडिया ने आ, इतना पीसफुली अकॉर्ड साइन कर दिया और क्या शायद लाल बहादुर शास्त्री को थोड़ा ज़्यादा फाइट करना चाहिए था तो वो भी एक रीजन पॉसिबल हो सकता है हाँ ये थियरी मुझे काफी ठीक लगती है क्योंकि जैसा मैंने सुना है पुराने लोगों से कि ताशकंद अकॉर्ड जैसे बात हुई थी कि हम लोग जैसे वो एक मिथ है कि हम लोग लाहौर तक पहुंच गए थे में तो पहले आ ही गए थे और हम पाकिस्तान को लैप करने वाला था फिर ट्रीटी हुई हमने सब वापस कर दिया सो दिस लाइक दिस वॉज लाइक गिविंग अप अगेन जो हमारा एक ट्रेडिशनल
तो ताशकंद में भी ये फीलिंग थी बट बिकॉज ऑफ शास्त्री डेथ लोगों का इमोशन चेंज हो गया एंड बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू टॉक इल अबाउट डेड पीपल सो इस चीज को खत्म कर दिया बड़ा ये चीज खत्म हो गई बट ये थियरी मुझे काफी पॉसिबल लगती है कि क्योंकि हो सकता है जो डीप स्टेट है वो शास्त्री से खुश नहीं था right. चाहता था कि कोई एक रेगुलर कैंडिडेट uh, बने मुरारजी देसाई और या कोई इंदिरा गांधी या कोई और जो भी सीनियर पॉलिटिशियन था क्योंकि शास्त्री वॉज ऑलवेज एन आउटसाइडर शास्त्री ऐसे मंत्री थे जो रियल एक्सीडेंट को उन्होंने डिजाइन कर दिया वो कांग्रेस में चले गए वो नेहरू के साथ विदाउट पोर्टफोलियो मिनिस्टर बन गए नेहरू ने उन्हें 62 से 64 के बीच में विदाउट पोर्टफोलियो मिनिस्टर बनाया था कि हेल्प करने के लिए वो उनकी ओल्ड एज हो गई थी ही वॉज लाइक आइडियल कांग्रेस वर्कर क्योंकि वाकई देश के लिए कर रहा है या पार्टी के लिए कर रहा है तो हो सकता है जो सीनियर लीडरशिप हो लीडरशिप वहां पे कांग्रेस के काफी लोग थे जो सीनियर लीडरशिप में थे हाँ। तो उनको ने सोचा हो कि मे बी वो पावर में आना चाहते हैं या ही इज नॉट द राइट पर्सन या हो सकता है ये लोन वूल फटा को जैसे आपने कहा कि लोग नाराज थे ताशकन से हाँ, और ताशकंद में हो सकता वहां पे सिविल मिलिट्री फॉरेन के डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग होंगे हो सकता है वहां पे लोन वुल्फ किसी सीनियर डिप्लोमैट या किसी डिफेंस ऑफिसर ने या किसी ने उस लेवल पे जाके कॉन्स्परेसी ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे कर दी हो कि शास्त्री मे नॉट बी द राइट पर्सन टू लीड इंडिया इन द फ्यूचर वॉर्स बिकॉज ही वॉज काइंड ऑफ लिबरल एंड गांधीन की टेरिटरी लिया है बिकॉज ही न्यू की लॉन्ग टर्म वॉर सोल्यूशन नहीं है तो ही वॉन्टेड टू पैसीफाई पाकिस्तान तो हो सकता है वहां पर ये एक हो दूसरा मुझे ये भी लगता है कि सोवियत यूनियन का भी एंगल हो सकता है बिकॉज सोवियत यूनियन एक बहुत कम्युनिज्म एक पुलिस स्टेट होता है वहां हर चीज में केजीबी पुलिस सब कुछ सबका रोल होता है इवन जो फॉरेन एम्बेसडर होता है उनके ऊपर भी फाइल होती है उनकी तो वहां जाके कोई ऑपरेशन करना कि केजीबी को पता ना चले इतने ज्यादा मिलिटराइज स्टेट में ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है तो केजीबी का भी कोई एंगल इसमें हो सकता है बट टू बी ऑनेस्ट मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं कि इसमें क्या एंगल होगा <laughs> क्योंकि बिकॉज ताशन अकाउंट ने साइन कर ही दिया था तो हाँ। क्या हो सकता है ये एक एंगल हो सकता है कि मे बी उनको लग रहा था कि ये न्यूट्रलिज्म की तरफ जा रहे थे सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में तो वहां पे अगर कांग्रेस का कोई और लीडर बने तो शायद वो प्रो सोवियत यूनियन हो और हो जाए बट दिस इज अ वेरी लॉन्ग शॉट कि इसके लिए प्राइम मिनिस्टर को मार दिया तो ये भी इतना प्लॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल तीसरी थ्योरी मुझे ज्यादा सही लग रही है एक्चुअली प्रॉब्लम एक ये है कि इस में कोई भी न्यूट्रल स्टैंड लिया नहीं जा सकता क्योंकि जो अब जैसे ऑफिशियल जो डायग्नोसिस था कि कि हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई थी उसमें भी काफी कंट्रोवर्सी है क्योंकि जो डॉक्टर हैं जो उस समय अपनी डेथ के पहले उन्होंने क्लेम करा था कि लाल बहादुर शास्त्री को कोई हार्ट इश्यूज नहीं है कोई हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं है और काफी उनकी हेल्थ अच्छी थी तो उनका एकदम से सडन हार्ट अटैक से मरना वॉज नॉट डिन मेक सेंस बट बाकी लोगों ने जिन्होंने उनकी फाइल्स देखी है मेडिकल फाइल्स उन्होंने क्लेम करा कि एक्चुअली uh, उनको दो बार कार्डियक इश्यूज आ चुके थे तो दिस काफी पॉसिबल है कि इतना जो स्ट्रेस था उनके ऊपर कि वॉर का स्ट्रेस था उस समय उसके बाद उसको ट्रीटी को साइन करना उसका स्ट्रेस ये काफी होता है तो मे बी वो स्ट्रेस काफी था कि जो उनके जो प्रीवियस एपिसोड हो चुके थे कार्डियक इश्यूज के वो काफी थे कि उनको हार्ट अटैक हो जाए और उन्होंने आई थिंक कुछ अपने क्लोज लोगों को भी बोला था कि काफी ज्यादा उनपे दबाव है और काफी वो प्रेशर फील कर रहे हैं इस इशू को खत्म करके मूव ऑन करने का तो उस तरह से काफी डेथ का जो कॉज है वो भी आज तक क्लियर नहीं हो पाया और ऑब्वियसली अगर आप तीनों रीजन देखें कि इंडिया था या केजीबी था या सीआईए था वो भी तीनों आई मीन कहने के लिए मतलब तीनों केसेस पॉसिबल है बट ऑब्वियसली कोई भी सबसे स्ट्रांग इमर्ज होके नहीं आता तो वो एक चार जो पॉसिबल कॉजेज हैं जो है थ्योरीज उसमें से कोई भी एकदम हंड्रेड परसेंट गारंटी नहीं है विच इज आई थिंक एक कॉन्स्पिरेसी का बर्थ यहीं से होता है जब वेन नथिंग इज क्लियर तो सब लोग अपने अपने फंडे देने लगते हैं समटाइम्स सिंपलेस्ट सोल्यूशन जो होता है वही सही सोल्यूशन होता है तो मुझे तो ये लगता है कि इट इज वेरी मच पॉसिबल कि इतना स्ट्रेस है कि हार्ट अटैक आदमी का लगता है सिक्सटी फोर और सिक्सटी थ्री एट दैट टाइम और बाकी वार्ड का स्ट्रेस था ताशकंद का स्ट्रेस था अकॉर्ड का स्ट्रेस था मे बी ही वो डिसअपॉइंटेड ही वॉज फोर्स इन टू साइनिंग दीज अकॉर्ड बाई सोवियत यूनियन तो जिन्होंने आम ट्विस्ट किया होगा उनका कि हम एड नहीं देंगे ये नहीं देंगे हम लोग जशन एड पे काफी डिपेंडेंट है तो उन्होंने कर दिया उनको सही नहीं लगा उनका कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा था एंड ही हैड हार्ट अटैक मे बी दिस वॉज द सोल्यूशन बट इसकी कंस्पिरेसी जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि यही इसी कंस्पिरेसी क्यों बार बार आती है उठ के 
बिकॉज इस कंस्परेसी से आपको जो हमारा जो स्टेट है जो लुटियंस से टर्म कौन किया गया है कि जो कंटिन्यूस डीप स्टेट इंडिया में चला रहा है उनके खिलाफ एक एमिनेशन मिल जाता है बिकॉज जो हमारा जो राइट विंग गवर्नमेंट है उनको लगता है कि जो हमारे ट्रेडिशनल हीरो थे वल्लभ भाई पटेल फोर्टी सेवन से फोर्टी नाइन तक थे वो लाल बहादुर शास्त्री सिक्सटी फाइव टू सिक्सटी सिक्स फिर शॉर्ट ऑफ वाजपेयी आए नाइनटी एट टू थाउजेंड फोर तो जो शास्त्री थे वो एक जो नेहरू का कल्चर था नेहरू वॉज लाइक वेस्टर्न इंस्पायर्ड सोशलिस्ट वो मॉडर्नाइजेशन चाहता था तो वो जो ट्रेडिशनल लोग थे वो बड़े सोशलिज्म में यकीन रखते हो बट वो मॉडर्नाइजेशन जो नेहरू के लेवल का मॉडर्नाइजेशन था उसके खिलाफ थे उनको लगता था कि दी इज द पर्सन हूम दे किन कनेक्ट टू नेहरू पी रहा है सिगरेट वो घूम रहा है शिमला में <laughs> शास्त्री ऐसे आदमी है जो अपने बच्चे की मीटिंग में खड़े हैं बाहर गाड़ी के लिए लोन ले रहे हैं तो गाड़ी की जरूरत नहीं आधे टाइम तो ये इस इससे जो है जो हमारे एग्रीकल्चर दो टीयर टू सिटीज में इवन मेट्रो की जो मिडिल क्लास उस जमाने में सिक्सटीज में थी वो कनेक्ट कर सकती क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता था एक बहुत फेमस शास्त्री का है कि हमारे खाने की इतनी प्रॉब्लम कहा था वीक में सब किसी को एक मील स्किप करना चाहिए दैट वॉज इंडिया की हालत तो जो मिडिल क्लास भी है वो भी अग्री करेगा कि आदमी खुद ही सिंपल अगर दूसरों मील स्किप करने का हो सकता है दो तीन मील स्किप कर देता हूँ तो जो उनकी पॉपुलैरिटी थी कि कुड कनेक्ट टू मासेस वो मासेस उनमें अपने आप को देखती थी नेहरू वाज प्रॉब्ली मोर पॉपुलर देन शास्त्री बट दैट वॉज बिकॉज ऑफ हिस रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल ही वॉज ट्रेडिशनली द लीडर ऑफ कांग्रेस इन यूपी एंड इंडिया तो वहां से उनका आया बट शास्त्री में उनको लोगों को अपना दिखता था कि हम जैसे हैं वैसे ये भी है तो अगर उनकी डेथ होती है इनकी सडन डेथ होती है तो उनको लगता है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव वो कहीं चला गया राइट right. वहां से फिर ये सब डिपेंड होता है कि जो एक डीप स्टेट है जो लोग है वो कहीं ना कहीं हमारे जो मास्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव है उनको एलिमिनेट कर देते हैं सो दैट इज वाई ये कॉन्स्परेसी बार बार उठ के आती है और करेंटली तो इसका सेम मुझे वही रीजन लगता है कि बिकॉज इट्स इलेक्शन टाइम और मूवी को बना के थोड़ा सा यहाँ स्विंग कर देंगे कुछ वोट तो ठीक हो जाता है राइट और एटलीस्ट मुझे भी ऐसा लगता है कि इस कॉन्स्परेसी से कोई एंड तो आई डोंट सी कुछ ऐसा है जो निकल के आ सकता है क्योंकि लाइक जब पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ बॉडी का तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो क्लूज आ सकते थे वो तो ऑलरेडी चले गए उनकी बॉडी के साथ तो ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट निकालने नहीं वाला मुझे भी नहीं लगता जो एक जो डॉक्यूमेंट जो अभी भी इंडिया ने गवर्नमेंट ने सीक्रेट रखा हुआ है उसके निकलने से कुछ ऐसे कोई हंड्रेड परसेंट कोई निकल के आने नहीं वाला आंसर उसमें से है तो आई थिंक ये वही है कि दिस जस्ट बिकॉज दिस लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एनी वन इज फ्री टू फॉर्म देर ओन ओपिनियन और जब लोग कुछ भी होता है सोचने को कहने को कॉन्स्प्रेसी थ्योरी बनने में तो कितना टाइम लगता है और ये भी एक रीजन है कि कॉन्स्प्रेसी uh, क्यों डेवलप करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को दबाती है और पीछे सिक्रेट एक्ट के नाम पे जैसे इसमें फॉरेन रिलेशन खराब हो जाएंगे तो इसमें कई एंगल सोवियत यूनियन का भी है कि हमारे अच्छे रिलेशन थे कि हो सकता है सोवियत यूनियन ने वहाँ लैक्स रिपोर्ट की लैक्स इन्वेस्टिगेशन की वो रिपोर्ट में निकल जाए बट गवर्नमेंट को ओपन अगर ये सब चीजें में होना चाहिए जब गवर्नमेंट ओपन नहीं होती है जहां पर सीक्रेसी आ जाती है वहां पर कॉन्स्परेसी शुरू आती है जब गवर्नमेंट लोगों के साथ ओपन नहीं होगी कि कोई चीज की हो रही है तो फिर लोग अपने ओपिनियंस बनाएंगे फिर कॉन्स्पिरसीज का डेवलपमेंट होता है तो गवर्नमेंट और स्टेट खुद भी जिम्मेदार है इन सब चेरीज के लिए अब आते हैं अपनी सेकेंड कॉन्स्पिरसी और आई थिंक ये सबसे फेमस कॉन्स्पिरसी होगी हमारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या वो उनकी डेथ हुई थी या नहीं हुई है या वो जिंदा है अभी भी तो एज ऑलवेज मैं थोड़ा सा इस पर आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ तो बेसिकली फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन जब जापान ने फॉर्मली सरेंडर करा था उस समय नेताजी हमारे सिंगापुर में थे और जो हमारे आई एन ए आर्मी थी वो काफ़ी लॉसेस सफ़र कर चुकी थी तो काफ़ी रिट्रीट कर चुके थे और आई थिंक सिर्फ टेन परसेंट जो इनिशियल स्ट्रेंथ थी उस आर्मी की वो बची थी और उस समय तो ऑब्वियसली ब्रिटेन की हालत काफ़ी वीक थी तो देर वॉज लॉट ऑफ होप कि जो आई एन ए आर्मी है वो इंडिया को फ्री कर सकती है बट जापान के सेंटर के बाद काफ़ी चेंज हो चुका था पोजिशन और जो जापानीज अथॉरिटीज़ है वो भी बेसिकली उन उनको भी ये था कि अगर जब जापान ने सरेंडर कर दिया तो बहुत ही जल्दी उनके अपने फोर्सेस को मतलब आर्म्स ले डाउन करने पड़ेंगे तो नेताजी के अगेंस्ट अगर कुछ यूके का कुछ होगा तो वो फंस सकते हैं उसमें तो उन्होंने उनको एडवाइस किया था कि वो मंचूरियाँ चले जाए जो उस समय काफ़ी जापनीज पार के अंडर था बट वो भी बेसिकली रशियंस को जाने वाला था सरेंडर के बाद तो उसके लिए नेताजी ने सिंगापुर से फ्लाइट ली थी बैंकॉक फिर वहाँ से वो गए थे साइगोन 
सैगोन में थोड़ी रुके थे फिर उसके बाद वो गए थे टाइपे फ्लाइट जो उनकी लास्ट फ्लाइट थी टाइपे में दो घंटे का लेओवर था कुछ नहीं दो नहीं थोड़े ज्यादा लेओवर था उसके बाद उनकी फ्लाइट जानी थी मंचूरिया टाइपे की एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते थे उनकी बेसिकली उनका प्लेन क्रैश कर गया और जो आई विटनेस अकाउंट थे उनका ये था कि उन्होंने नेताजी को प्लेन से बाहर निकलते देखा उनके ऊपर जो जो प्लेन का फ्यूल है वो काफी लग चुका था उसकी वजह से वो आग लग गई थी उनको काफी बर्न्स उन्होंने सफर करे थे तो वहाँ के जो हॉस्पिटल लोकल हॉस्पिटल उन्हें ले गए थे आई थिंक वहाँ पे वो कुछ घंटे तक जिंदा थे बट उन फिर कोमा में चले गए उनकी डेथ हो गई और उनकी बॉडी को वहीं बर्न कर दिया गया जो उनकी एशेस थी उनको टोक्यो में बरी कर दिया गया तो इसमें मेन जो सबसे बड़ा इशू है कि उनकी जो बॉडी है किसी भी इंडियन ने नहीं देखी उसके कोई फोटोग्राफ्स नहीं है जो एशेज है वो भी टोक्यो में है तो उनको भी एनालाइज नहीं करा गया उस समय तो क्योंकि देर इज नो कन्फर्मेशन की उनकी डेथ का ऐसा है तो That all of course gives rise to the conspiracy जो है अब और कॉन्स्पिरेसी इसके काफी सारे इसके आप कह सकते हैं एस्पेक्ट है और देखते हैं अश्मित कुछ बताएगा उनके बारे में आ, तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस का कॉन्स्पिरेसी क्यों अब सबसे फेमस है इंडिया में और पॉसिबली ये मोस्ट करेक्ट कॉन्स्पिरेसी में से होगी कि यहाँ वाकई कुछ गड़बड़ था राइट right. क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के बारे में लेजेंड और मिथ उनके ये डिसअपियरेंस के पहले से ही काफी चल रहा था बिकॉज आफ्टर जब वो कांग्रेस से स्प्लिट कर गए थे वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा एंटी ब्रिटिश रोल में थे तो उनको हाउस अरेस्ट में कोलकाता में डाल दिया था तो हाउस अरेस्ट में एट दैट टाइम जब वर्ल्ड वॉर चल रही है ब्रिटिश एम्पायर एट इट स्पीक वो कैलकटा से भाग गए वो कैलकटा से पेशावर चले गए आई गेस थाउजेंड ऑफ किलोमीटर दूर है और पेशावर से वो काबुल गए जहां पे इन्होंने रशियन जर्मन और इटालियन एम्बेसी से कांटेक्ट किया और वहां से वो जर्मनी तक कई कंट्रीज से होते हुए चले गए और जर्मनी में वो काफी एक साल थे और फिर वहां से उन्होंने सबमरीन ली एंड ही केम टू जापान जो कि दूसरे एंड पे वहां से वो एकदम से निकले और उन्होंने आईने का फॉर्मेशन अनाउंस किया और इवन एट दैट टाइम की जब क्योंकि रिमेंबर ये प्री इंटरनेट एरिया था और वो भी प्री इंडिपेंडेंट था कि इन्फॉर्मेशन बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी किसी को पता नहीं था एग्जैक्टली exactly बोस है कहाँ तब भी ये कंस्पिरेसी होती थी कि वो साउथ इंडिया में है कभी यहाँ है कहीं आर्म रेवोल्यूशन कर रहे हैं तो ये जो लेजेंड ऑफ सुभाष चंद्र बोस था ये बहुत पहले से बन रहा था एंड सेकेंडली सुभाष चंद्र बोस वॉज पॉसिबली द ओनली फॉर्मल सम काइंड ऑफ सक्सेसफुल अटेम्प्ट जिसमें हमने एक फॉर्मल आर्मी रेस की थी इंडिपेंडेंस के लिए क्योंकि उसके पहले जो भी थे वो इंडिविजुअल रेवोल्यूशनरी एक्ट जैसे भगत सिंह के या कई बार हमने किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गदर करके एक था जो कि पंजाबी सिक्स जो थे अमेरिका में उन्होंने अटेम्प्ट किया बट वो कभी फॉर्मल आर्मी रेस नहीं कर पाए बट सुभाष चंद्र बोस विद हेल्प ऑफ जापनीज एक फॉर्मल रेगुलेटेड एक रेजिमेंटेड आर्मी क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो गए थे सो ये जो एक इंडियन साइक में हमेशा रहा है कि हम नॉन वायलेंस में हमने किया और वो एक अपील नहीं करता बट एक फॉर्मल आर्मी करके ब्रिटिश को चैलेंज करना तो ये सुभाष चंद्र बोस के लेजेंड को बहुत बढ़ा दिया तो जब वो 45 में गायब हुए जब उनकी डेथ हुई तो ये चीज इसीलिए लोगों के मन में आने लगी कि ये बंदा पिछले पांच साल में कई बार हो चुका है कि ये गायब हुआ है right. गायब होके वो कहीं ना कहीं पहुंच जाता है मतलब इट इज आज के डेट में ये पॉसिबल नहीं कि आप कैलकटा से आप काबुल चले जाए और यू हैव टू क्रॉस बाउंड्रीज और उस वक्त एम्पायर से सोवियत एम्पायर जर्मन एम्पायर आप गए वहां गवर्नमेंट से बात की आप फिर जापान चले गए जहां पर सबमरीन नेवी है उसको पूरी हर जगह वॉर चल रही है तो ये जो सुभाष चंद्र बोस के जो पॉसिबली कॉन्टैक्ट्स या जो रिलेशन थे वो इतने स्ट्रांग थे कि लोगों को ये मानने में बहुत डिफिकल्टी होती है कि अ पर्सन ऑफ दैट कैलिबर कुड हैव दिस काइंड ऑफ एंड जिसमें बस एक क्रैश हो गया एंड ही डाइड राइट सो ये जो उनकी कॉन्स्पेसी uh, थेरीज के ओरिजिनेशन का है वो एक ये लगा, मुझे रीजन लगता है हाँ एग्जैक्टली आई थिंक उस समय एकदम एक सुपर हीरो स्टेटस ही बन चुका था उनका बिकॉज कि वो इंडिया से भागे फिर वो जर्मनी में अडोल्फ हिटलर के साथ प्लानिंग कर रहे हैं उसके बाद वो जापान आके आर्मी रेस कर ली उन्होंने और म्यांमार के थ्रू वो इंडिया के बॉर्डर तक आ चुके थे और ब्रिटिश आर्मी उनसे फाइट कर रही थी एंड अगर कई लोग मानते थे कि अगर आई ए अगर जीत गए तो ऑब्वियसली वो नेताजी वुड बी द पर्सन जिसने इंडिया को फ्रीडम दिया तो उन्होंने इतना कुछ अकम्पलिश कर लिया था वो पाँच छः सालों में कि उनका एक अलग ही मिथ ही हो चुका था कि वो लाइक मोर देन सॉर्ट ऑफ लार्जर देन लाइफ हो चुके थे एंड उनका एक जैसे तुमने बोला कि सिंपल एक प्लेन क्रैश में डेथ होना कोई मान ही नहीं सकता क्योंकि 
एक बंदा इसका डिसेप्शन जिसकी लाइक इतनी अच्छी एबिलिटी है और उनका गायब होना उनके लिए बहुत ही इजी रहा है हमेशा से से लोगों को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल पड़ता है कि उनका हीरो स्पेशली जो जिसके कोई आई विटनेस अकाउंट नहीं इतने इंडियन नहीं थे कि वो सिर्फ जापनीज लोग ही बेसिकली जिन्होंने उनकी पूरे डेथ के जो प्रोसेस को ओवर सी किया था तो कोई मानक उनके लिए ऑब्वियसली काफी मुश्किल पड़ेगा बट uh, तो बेसिकली अब कॉन्स्पिरसीज कौन कौन सी कौन कौन सी काफी सारी हैं ऑब्वियसली <laughs> क्योंकि ये इंडिया की सबसे फेमस कॉन्स्पिरसी आई थिंक तो एंगल्स तो बहुत सारे हैं इसमें बट जो मेजर हम थोड़े कवर करेंगे यहाँ पे तो जो एक जो सबसे बड़ा माना जाता है कि बेसिकली जापान के का हाथ था उनकी डेथ में एंड बेसिकली जापान वॉन्टेड कि सुभाष जी उनके प्रॉब्लम्स में से ना रहे लाइबिलिटी बन गई उनके लिए लाइबिलिटी बन गई बिकॉज ऑब्वियसली उस समय जैसे मैंने बताया था कि वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था जापान ने सरेंडर कर दिया था बट सुभाष चंद्र बोस काफी ऑब्वियसली एक्टिव थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था आईने का सरेंडर एग्जैक्टली तो और उनका जो प्लान था बेसिकली सुभाष चंद्र बोस का कि वो रशिया जाएंगे और फिर वहां से क्योंकि उनका एंटी ब्रिटिश जो उनकी प्रोपोगेंडा पॉलिसी थी वो वहीं से कंटिन्यू करेंगे अंडर द कम्युनिस्ट रशिया तो उस समय ऑब्वियसली जापान वो चाहती थी कि वो इनसे अपने आप को डिसोसिएट करे क्योंकि वो पीस ट्रीटी साइन करना चाहते थे और उनके एक्टिविज्म जो भी वो करेंगे वो जापान से एसोसिएटेड रहेगा तो वो अपना हाथ शॉर्ट ऑफ कहते हैं हाथ धोना चाहते थे उनसे बेसिकली तो और क्योंकि रशिया ने भी जापान के अगेंस्ट वॉर में एंट्री कर ली थी एंड एंड के डेज में तो वो नहीं चाहते थे कि उनके जो प्लेन या जो मिलिट्री प्लेन जो उनको लेके जा रहा था वो रशिया के टेरिटरी में लैंड करे तो बेसिकली उन्होंने उनकी डेथ कर, करवा दी तो एक और जो पॉइंट रेस करते हैं कि जिस समय जापनीज जो लीडर्स है मिलिट्री लीडर्स वो इस बात को जान के काफी दुखी थे कि सुभाष चंद्र बोस उनकी साइड को छोड़ के रशिया की तरफ जा रहा है क्योंकि उनका ये बिलीव था कि उन्होंने इतना होल हार्टेडली उनको सपोर्ट किया था उनकी आर्मी रेस करी थी एक तरह से उनके लिए वॉर लड़ा था इंडियन इन ब्रिटिश के अगेंस्ट और वो एकदम से उनको छोड़ के रशिया के पास जा रहे थे वो काफी डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि उन्होंने अपना गुस्सा निकालने के लिए उनको ये डेथ करवा दी तो एक तो ये जापनीज एंगल तो है ही और एक जो नेहरू का है कि नेहरू ने बेसिकली ब्रिटिश लोगों के साथ एक डील कट करी होगी जो आई थिंक अश्मी तुम उस पर ज्यादा जानते हो इसमें नेहरू के ऊपर दो एंगल है एक तो ये एंगल है जो ट्रेडिशनल राइट विंग वाले करते हैं कि उनको नेहरू के हर एक्शन में कॉन्स्पेसी दिखती है <laughs> तो एक अलेजेड लेटर भी सर्कुलेट किया गया कि इसमें नेहरू ने कहा कि हम बोस को नहीं देंगे और ये सब काफी आजकल सोशल मीडिया में बट आप उसमें देखिए उसमें क्लेमेंट एटली को एड्रेस किया है और कंसिडरिंग नेहरू काफी पढ़ा लिखा आदमी था उसने एटली की स्पेलिंग गलत लिख दी थी तो ये काफी एक बड़ा फेक डॉक्यूमेंट जो सर्कुलेट होता है तो अगर मतलब लॉजिकली सोचे और ये हटा दे कि एक पर्सनल राइवलरी थी और सुभाष चंद्र बोस को हटाना चाहते थे मतलब ये मुझे बहुत ही शैलो थेरी लगती है बट एक ये थेरी हो सकती है कि बेसिकली आजाद हिंद फौज को हम रिगार्ड करते हैं कि इट वाज पेट्रियोटिक बट अब अगर न्यूट्रल वर्ल्ड हिस्टोरियन की तरह देखे तो जो भी जर्मनी और जापान के सपोर्टर्स होते थे वो ज्यादातर पपेट स्टेट होते थे जो कि कॉम्प्रोमाइज कोलेबोरेशन कहते हैं उनको जो कि सिर्फ कोलेबोरेट करते थे इनके साथ नाजी और एक्सेस पावर्स के साथ तो जो आजाद हिंद फौज का ट्रायल हुआ था उसमें भले ही ब्रिटिश वापस हो गए थे बिकॉज ऑफ पब्लिक आउटरेज हो सकता है सुभाष चंद्र बोस के लिए ना हुए हो क्योंकि सुभाष चंद्र बोस एक की फिगर थे और उनके खिलाफ पॉसिबली स्टैलिन से लेकर रूजवेल्ट से लेकर चर्चिल और एटली तक सब यूनाइटेड थे कि जो मेजर लीडर्स है नाजी के उनको माफ ना किया जाए तो इसमें मेरी थियर ये है कि पॉसिबली सुभाष चंद्र बोस बच गए थे क्रैश में इंजर्ड हुए हो वो वापस आए हो बट hmm. एक अंडर डील ब्रिटिश ने हो सकता है उनको कहा हो कि इंडियन गवर्नमेंट को कि दैट वी कैन अलाउ आजाद इन फॉर पीपल टू गो विदाउट एन ट्रायल बट वी कैन नॉट अलाउ सुभाष चंद्र बोस एज ए लीडर टू नॉट टू फेस एनी ट्रायल और अगर उनको ट्रायल फेस कराती इंडियन गवर्नमेंट तो इंडियन गवर्नमेंट की होम फ्रंट पे बहुत ज्यादा बदनामी होती और इंटरनेशनली शायद ये प्रेशर झेलना मुश्किल होता कि ट्रायल ना हो तो हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने सुभाष चंद्र बोस को कहा हो कि बिकॉज इज ह्यूज प्रेशर प्लीज डोंट कम आउट एंड स्टे अंडरग्राउंड एंड कंसिडरिंग कि बोस का जो नेचर ऑलवेज वाज दैट कंट्री फर्स्ट देन हिज इंडिविजुअल सक्सेस और वो मान गए बिकॉज हिज वर्क वाज डन कि इंडिपेंडेंस मिल गई एंड पॉसिबली वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड कि आजाद फौज का क्या हुआ काफी लोग डेथ हुई 
so he was he kind of resigned to his fate and he was uh, living under some disguised identity jaise gorakhpur mein ek bahut famous hai upm legend gumnami baba ka jo bilkul boss ki tarah the handwriting milti hai unke upar dna test bhi hua wo dna test mein fail hua to wo fail hone ko main bahut कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मानता क्योंकि पुलिस कैसे काम करती है क्या है किसी को नहीं पता किसने रिविजन टेस्ट किया okay. तो हो सकता है वो वहाँ रहे हो कई लोगों ने उनको साइट किया सुबह महात्मा गांधी के फ्यूनरल पे और सुबह नेहरू के फ्यूनरल पे तो हो सकता है वो आए हो नेहरू वॉज इज फ्रेंड टच में रहे हो गवर्नमेंट और एंड दिस इज वन दिस इज वन कॉन्स्टिट्यूसी थ्योरी जिसमें कई कमीशन बैठे हैं शाहनवाज कमीशन शाहनवाज वॉज लाइक द मेन जनरल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी तो उनको कांग्रेस में मिनिस्टर बन गए थे बाद में तो उन्होंने किया उन्होंने कुछ ही निकला खोसला कमीशन में कुछ ही निकला अब जो जाके मुखर्जी कमीशन था उसमें आया है कि मे बी सुभाष चंद्र बोस की बॉडी नहीं थी इसने फ्यूल किया है रिसेंट कॉन्ट्रोवर्सी सो इतनी सारी इवन मोदी ने कहा था कि डीक्लासीफाई करेंगे तो इतनी सारी गवर्नमेंट आई नॉन कांग्रेस अगर वहां पर कुछ ऐसा होता कि गवर्नमेंट ने नेहरू ने कुछ अपने पर्सनल इंटेंशन की वजह से छिपाया था तो कोई ना कोई गवर्नमेंट जनता गवर्नमेंट नाइनटीन खोसला कमीशन जिसने लाई थी या वाजपेयी किया इवन मोदी ये बात खत्म करके कांग्रेस को बैकफंड पे लाते हैं देर इज ए रीजन अभी भी डॉक्यूमेंट्स वो विथहेल्ड किए जाते हैं तो मुझे लगता है वो यही रीजन है कि आइदर दे वॉज सम ह्यूज इंटरनेशनल प्रेशर और ये स्टेट में जो नए नए पॉलिटिशियन आते हैं उनको स्टेट बताता है इंटेलिजेंस ब्यूरो जो भी डीप स्टेट में है कि इसको करना हमारे लिए बदनामी होगी और ये एक सेंसिबल डील थी अगर मान लो इसमें कुछ ऐसा होता कि जो लोग कहते हैं कि नेहरू ने करवा दिया ये करवा दिया तो सबसे पहले ऑपोजिशन पार्टी वाले इसको रिलीज कर देते हैं उनको डाउन करने के लिए बट देर इज ए स्ट्रॉन्ग रीजन कि अभी तक कुछ नहीं हो रहा पांच साल हो गए डीक्लासीफाई के कई फाइल डीक्लासीफाई हुई लेकिन कुछ ही निकला कई फाइल अभी भी सीक्रेट है तो देर इज सम लिंगरिंग रीजन जिसपे प्रोबेबली एक कंसेंसिस है कि इस चीज को लाने में अब कोई फायदा नहीं है दूसरी चेहरी जो मुझे एक काफी ठीक लगती है वो ये कि सुभाष चंद्र बोस और बेसिकली सोशलिस्ट नेहरू के साथ ही थे एंड ही वॉज वेरी हार्ड लाइन सोशलिस्ट और कम्युनिज्म का सपोर्ट था बट ही वॉज नेशनलिस्ट फर्स्ट एंड देन अ कम्युनिस्ट तो जो कम्युनिस्ट पार्टी जो एक्सिस के खिलाफ थी तो वो उनको हेट करने लगी थी फोर्टीज में तो मे बी ही वेंट टू रशिया ही थॉट दैट बिकॉज ही हैड कम्युनिस्ट लिंग इन पास उनको स्टैलिन सपोर्ट करेगा बट स्टैलिन प्रोबेबली अरेस्टेड हूँ और उनको गुलाग में डाल दिया एंड मे बी ही डाइट दें और इसको लेकर कुछ कम्युनिस्ट एमपी एक है उनका नाम मुझे याद नहीं है आई थिंक सत्यभान नाम था वो उनके तरफ से भी आया है बिकॉज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के काफी क्लोज लिंक होते थे रशियन गवर्नमेंट के साथ उनके कुछ लेटर आए थे कि दे हैव सीन और दे हैव हर्ड अबाउट बोस लिविंग इन साइबेरियन प्रिजन सो मे बी सुभाष चंद्र बोस मेड अ मिस कैलकुलेशन ही थॉट दैट ही विल गो टू रशिया एंड एक्सप्लेन दैट आई वॉज एंटी ब्रिटिश एंटी इम्पीरियलिज्म आई वॉज नॉट एंटी रशिया बिकॉज रशिया के इतने बुरे एक्सपीरियंस रहे नाजीज के साथ कि एनी बडी कोलेबरेटिंग विद देम और स्टैलिन पागल टाइप का आदमी था उनको लगा कि भाई ये तो वही है डाल दिया प्रेजेंट में ही डाइट दे सो वो तो दिस सेल्स को आई थिंक और स्पेशली नॉट जस्ट कि वो स्टैलिन डरता था इट वाज जस्ट लाइक स्टैलिन वाज नोन फॉर किलिंग ऑफ पीपल जो भी उसकी अथॉरिटी को थ्रेट होता था ग्रेट परचेस में वो जनरल जो हारते थे बैटल उनको मार देता था सीनियर लीडर्स को मार देता था उसके लिए बड़ी बात नहीं है हां तो जो उसको हार्ट के से भी सस्पेशन जिस पे होता था उनको मार देता था तो वो जो इतने स्ट्रांग लीडर थे जो पूरे इंडियन कंट्री के लिबरेट करने के प्लान्स रखते थे उनको वो तो बहुत ही बड़ा थ्रेट रहा होगा टैलेंट के लिए और स्पेशली ये आई थिंक मुखर्जी कमीशन से भी जो तुमने उठाया था काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मुखर्जी कमीशन वाज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फाइंडिंग्स उनकी थी बिकॉज उससे पहले जितने भी तीन कमीशन बैठ चुके हैं उनका हमेशा यही कंक्लूजन होता था कि जो ब्रिटिश जो जापनीज रिपोर्ट्स हैं कि वो प्लेन में मरे उनकी क्रिमेशन वहीं पे कर दिया गया फिर उनकी जो एशेज हैं वो टोक्यो में बरीड है तीनों ने हमेशा उस बात को कंफर्म करा कि यही हमारी भी फाइंड है मुखर्जी जो टू थाउजेंड फाइव में बैठा था उनका ये था कि जो उन्होंने रिपोर्ट्स देखी हैं जापनीज की वो है तो पढ़ने के लिए तो एग्जैक्टली exactly वही है जो वो कह रहे हैं बट देर इज नो वे कि उनको कोरोबरेट करा जा सकता है कि उन्होंने जो लिखा उस समय वही है हमारे पास बट देर इज नो थर्ड पार्टी जो आके हाँ बोल सकता है तो उनका कंक्लूजन ये था कि देर इज नो वे दैट कि हम गारंटी कर सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट है सच है और उन्होंने ये भी और जो एशेज जो टोक्यो में बरीड है उनका ये भी क्लेम था कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो एक जापनी सोल्जर की एशेज है और वो बोस की नहीं है और उनके जो थर्ड जो उनका पॉइंट था कि दे ऑल्सो फाउंड एविडेंस कि एक सीक्रेट मिशन था जापनीज का टू टेक बोस फ्रॉम सिंगापुर टिल कम्युनिस्ट रशिया के वहां तक उनको सेफली वहां तक पहुंचाने का 
जो अगर हम माने कि अगर ये सच था तो फिर वो स्टालिन वाली थ्योरी से टाई हो जाता कि पॉसिबली वहां पहुंच गए थे और फिर स्टालिन ने उनको एज अ थ्रेट देखा और उनको प्रिजन में डाल दिया या उनको मरवा दिया तो पॉसिबिलिटी तो ऑब्वियसली काफी सारी हैं कि एंड वो ये कि बिकॉज ही वॉज अ लार्जर देन लाइफ हीरो लाइक तो कहीं से भी कुछ भी एविडेंस आता है कि मैंने इनफैक्ट uh, मैंने ये भी आर्टिकल uh, पढ़ा था कि उनको चाइना में भी देखा गया एक एक रेड आर्मी uh, जो उनकी uh, कोई uh, वो थी uh, हाँ तो उनकी 1984 में कोई उनका मार्च था उसमें भी बोस को देखा गया है तो बेसिकली लोग इतने सॉर्ट ऑफ अटैच है सुभाष चंद्र बोस से कि उनको मतलब एकदम पॉइंट भी कुछ एविडेंस uh, मिल जाए तो उसको पूरी थ्योरी बनाने को रेडी है जबकि पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली ये तो रहेगी कि वो सिंपली एक प्लेन क्रैश में मर गए बिकॉज ऑब्वियसली वॉर था उस समय और वो मिलिट्री हो सकता है हाँ मिलिट्री जेट था जो डैमेज हो सकता है वॉर ऑपरेशंस में एंड वो सिंपली क्रैश कर गया जो उनके साथ काफी लोग थे जिन्होंने उनको फेयरवेल करा था उनका जब वो सिंगापुर से निकले थे या साइगोन से निकले थे वो तो उनके हमारे पास वो तो है ही अकाउंट आई विटनेस अकाउंट ये कि वो एक प्लेन पे चढ़े थे तो ऐसा भी नहीं है कि वो लास्ट के टाइम में एकदम ही अकेले थे देर पीपल अराउंड हैं जिन्होंने देखा था तो एकदम एकदम भी मिस्टीरियस डिसअपियरेंस भी नहीं है कि वो अकेले किसी जंगल में चले गए फिर कभी वापस नहीं आए ऐसे भी कोई सिचुएशन नहीं है तो ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी तो है बट हाँ ये बिकॉज हिज ऑफ इज मिथ सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं ये सारी कॉन्स्परेसीज अभी भी आती रहते लोग तो आई थिंक अभी भी कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा है जो तो ये तो चाइल्डहुड हमारा वो था कि 1896 में बॉन्ड हुए थे कि मतलब 1996 2000 तक सुभाष चंद्र आई थिंक ये सबसे इंटरेस्टिंग है बिकॉज स्कूल के टाइम मतलब ऐसा होता था कि लाइक अमेरिकन कॉन्स्परेसीज बहुत पता होती थी जॉन एफ कैनेडी और सब और उसके अलावा इंडियन कॉन्स्परेसी हमेशा एक ही पता होती थी सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस जिंदा है हाँ कि वो जिंदा है नहीं अभी भी एक अनुज झर करके एक जर्नलिस्ट है जो कि बहुत ही बड़े राइट विंग जर्नलिस्ट राइट भी कह सकते हैं आप मतलब जर्नलिस्ट का इजाज सही है <laughs> उन्होंने एक साइट रन कर रखी है बोस के ऊपर कि बोस उसमें काफी इंटरेस्टिंग साइट का नाम नहीं बट अनुज झर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा काफी अलग अलग थ्योरी ने काफी फॉलो किया है इस पे तो उसमें आप जाए तो जैसे आपको लगता है वल्लभ भाई पटेल जो मतलब राइट विंग के ट्रेडिशनल हीरो है या चक्रवर्ती राधा गोपालचारी जो भी राइट विंग के हीरो मानते हैं ये दोनों होम मिनिस्टर थे मतलब पटेल वॉज होम मिनिस्टर टिल नाइनटीन फोर्टी नाइन एंड सी आर राज गोपालचारी वॉज आफ्टर फिफ्टी टू फिफ्टी टू बट इनके अंडर भी ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी कि बोस का क्या है बट जो उसकी साइड से लग रहा है कि वहां पे भी ऑफिसकेशन हुआ था और ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश नहीं थी तो देर वन इश्यू जहां पे इ रिस्पेक्टिव आइडियोलॉजी गवर्नमेंट लिटरली हैंड वॉश कर रही है तो so, मुझे लगता है कि ये आ, कोई ऐसा इश्यू था यहाँ पे जहां पे पॉसिबली जैसे पोलिटिकल कंसेंसिस की इस चीज को ना उठाया जाए एंड मे बी दैट इज करेक्ट ऑल्सो बिकॉज कभी कभार हर इन्फॉर्मेशन का बाहर आना इज नॉट इन नेसेसरी सोसाइटीज इन बेस्ट इंटरेस्ट एंड ऑफकोर्स बिकॉज बोस ऑल दो हीरो वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल हीरो ऑल्सो बिकॉज जस्ट द फैक्ट की उन्होंने जो आई एन ए आर्मी रेस करी थी जैपनीज के साथ मिलकर तो लोग कई लोग तो ये भी मानते हैं कि अगर उन आर्मी जीत गई होती तो ही वुड हैव जस्ट बॉट इंडिया अंडर जैपनीज कंट्रोल और इंडिया बस एक टेरिटरी बन जाती जहां पर जैपनीज अपना टेरर और टॉर्चर जो वो चाइना के कुछ एरियाज में और मलेशिया बर्मान निकोबार अगर गूगल सर्च करें ये बहुत कम लोगों को पता है जैसे अभी शहीद एंड सुराज आइलैंड नेम किया मोदी जी ने तो अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो अंडमान निकोबार पे जापान ने कब्जा कर लिया था ऑफिशियल अथॉरिटी इंडियन नेशनल आर्मी को दे दी थी गवर्नर थे इंडियन नेशनल आर्मी के बट उनका कंट्रोल बहुत कम था और मैंने टेलीग्राफ में एक आर्टिकल पढ़ा था कि वहां उन्होंने काफी मर्डर किए लोकल आदिवासी और लोकल लोगों पर काफी एट्रोसिटीज की थी और सिर्फ नेम सेक के लिए ही उनकी गवर्नमेंट थी और आप ईस्ट एशिया का देखे हर जगह पेट गवर्नमेंट बन चुकी थी वो ऑफिशियली uh, वो uh, इन, इनकी गवर्नमेंट्स होती थी बट वहां जैपनीज कंट्रोल करते थे तो ये चीज की uh, कितना उसके सक्सेस के बाद हमें से मिलता क्योंकि ब्रिटिश एक डिस्पाइट uh, एवरीथिंग एक पॉसिबली कॉन्स्टिट्यूशन या एक तरीके से एक्ट करते थे बट जापान होता है कि मिलिट्री स्टेट तो वहां पे मिलिट्री सोल्यूशन होता तो uh, वो भी एक कॉन्ट्रोवर्सी है कि प्लस सुभाष चंद्र बोस के थोड़े से सोशलिस्ट नेशनलिस्ट व्यूज थे डेमोक्रेसी से पॉसिबली इतना उनका स्टेटमेंट भी आया था कि इंडिया पॉसिबली नीड ट्वेंटी ईयर्स ऑफ डिक्टेटरशिप तो ये सब भी उनके थोड़े व्यूज कॉन्ट्रोवर्शियल थे तो हो सकता है गवर्नमेंट ने उनको नहीं चाहती हो कि वो बाहर आए ये चीज और अगर रशिया इंडिया का बहुत ट्रेडिशनल सपोर्टर सपोर्टर रहा है मतलब कश्मीर को लेकर जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन थे रशिया वीटो करता था तो ये जो शास्त्री से लेकर बोस तक इन कॉन्स्परेसी में ये भी है कि लीगल वो भी इंडिया में है
तो और वो आज भी हो सकता है ये चीज अगर बाहर आ जाए तो अगर रशिया ने क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनली यूएस को हेट करते हुए ग्रो किए हैं कि यूएस की कंस्पिरसी थी यूएस ने किया सी ने किया बट पॉसिबली इंडिया केस में के का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहा तो अगर ये पता चल जाए कि रशिया ने मरवा दिया या रशिया ने ऐसा किया तो एक बहुत बड़ा ओवरवेलमिंग एंगल हो जाएगा रशिया के खिलाफ तो हो सकता है ये भी रीजन हो इंडिया को पता हो कि वो वहां उनकी डेथ हो गई बट ये चीज अगर बाहर आ गई तो आज की डेट में वो कोई चीज इंप्रूव नहीं कर पाएगी वो बल्कि रिलेशन खराब ही करेगी और आई थिंक वही है एक रीजन जो डॉक्यूमेंट्स इंडिया हाइड इंडियन गवर्नमेंट अभी भी रिलीज नहीं करना चाहता जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो है वो ऑब्वियसली इस बात से लिंक करेंगे कि उनकी डेथ से रिलेटेड है बट दैट माइट भी बस बिकॉज देर लॉट ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ इज लाइफ जो इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो लाइम लाइट में आए और उस वजह से दे, आ, उसका एक साइड इफेक्ट ये कि उनको डेथ के जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो भी उनको दबाने पड़ रहे हैं बिकॉज उसमें भी कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है क्वाइट पॉसिबल कि इवन दो द डेथ हिज डेथ माइट नॉट बी दैट कॉन्ट्रोवर्शियल हिज लाइफ वॉज मच मोर कॉन्ट्रोवर्शियल एंड दैट्स वाई देर इज लैक ऑफ क्लैरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट आई थिंक एज अ नेशन वी शुड लीव हिज लाइफ टिल बिकॉज फॉर ऑल द रीजन ही वॉज पॉसिबली वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स वी हैड एट दैट टाइम और जो भी कॉन्ट्रोवर्सी थी वो नेशन को लेकर ही पेट्रियोटिज्म को लेकर ही थी तो सर हम आज इस बात को डिबेट कर रहे हैं फॉर मतलब तो हम कर रहे हैं कि हम एज ए कॉन्स्पेसी से देख रहे हैं बट जो लोग कई लोगों के वेस्टर्न इंटरेस्ट भी होते हैं इसमें पोलिटिकल इंटरेस्ट भी है टू पुट नेहरू डाउन दे वॉन्ट टू इंक्रीज द स्टेचर ऑफ सम बोस तो अब ये करके बोस का अगर हम ज्यादा इसमें जाएंगे तो हो सकता है जो बोस की रेपुटेशन है जो कि बहुत अच्छी है वहां उसको डैमेज करे तो इट्स बेस्ट कि इस चीज को ज्यादा पुश नहीं करे और जो बोस की लाइफ हमने देखी है उसमें से उसको सेलिब्रेट करे रादर देन गोइंग इनटू टू थिंग्स डेट मे नॉट बी वेल टेकन बाय पीपल राइट चलो ऑन दैट नोट हम एक दूसरे गांधी फैमिली से रिलेटेड एक कॉन्ट्रोवर्सी पे आते हैं विच इज द डेथ ऑफ संजय गांधी तो बेसिकली संजय गांधी वॉज वन ऑफ द टू सन्स ऑफ इंदिरा गांधी एंड ही वॉज वन ऑफ द पीपल हु वॉज इनिशियली नॉट दैट इन द इन्वॉल्व इन द पोलिटिकल सिचुएशन वो काफी हैंड्स ऑफ रहते थे एंड ऑब्वियसली बिकॉज इंदिरा गांधी वॉज सच ए पावरफुल लीडर वो काफी अकेले ही कंट्री को चला रही थी उनका आई थिंक राइज टू पोलिटिकल इन्वॉल्वमेंट वॉज इमरजेंसी से शुरू हुआ था काफी तो 1977 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इन्फोर्स करवाई थी तो उस समय शी वाज लुकिंग फॉर हेल्प एंड शी वो काफी अपने क्लोज और ट्रस्टेड लोगों को ही इन्वॉल्व uh, करना चाहती थी तो संजय गांधी ऑफ कोर्स उनका बेटा था तो शी स्टार्टेड गिविंग हिम हिम लार्ज एंड लोअर और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ काफी इंडिया को रन करा था उन्होंने पार्टी वर्कर्स को भी आई थिंक उन्होंने पार दी थी और उनका काफी इस आई थिंक इस समय उनका काफी लोगों के आईज में उनका काफी अथॉरिटी बढ़ चुकी थी और स्पेशली जैसे हम कुछ केसेस है जैसे उनका वो था कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के जो मिनिस्टर जब गुजराल ने रिजाइन करा था तो उन्होंने अपने ही क्लोज विद्या चरण को शुक्ला को उनकी जगह दी थी तो ये ऐसे कुछ स्टेप्स है जैसे उनका काफी स्टेचर पॉलिटिकल स्टेचर स्ट्रांग हो चुका था एंड काफी जामा मस्जिद के आसपास जो स्लम्स थे उनके डेमोलिशन में भी उन्होंने काफी उनका हाथ था फिर जो कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम जो काफी कंट्रोवर्शियल माना जाता है इंडिया की हिस्ट्री में जब इमरजेंसी में लोगों को बिना उनके अग्रीमेंट के स्टेरिलाइज कर, करने का एक स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम तो उसमें भी काफी लोग मानते हैं कि संजय गांधी का उसमें हाथ था तो ये तीन चार चीजें हैं जो इवेंट्स है जो इमरजेंसी के दौरान हुई थी जिसमें उनका काफी पार उनकी बढ़ चुकी थी और पार्टी के अंदर उनका काफी वो हो चुका था तो इसलिए कई लोग मानते हैं कि इंदिरा गांधी थोड़ी थ्रेटन होने लगी थी इस वजह से उसके बाद जब ऑब्वियसली नाइनटीन जब इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस बहुत बुरी तरह हार चुकी थी बट जब वापस नाइनटीन एट्टी में इलेक्शन में जब कांग्रेस जीती उसके साथ साथ संजय गांधी और पॉलिटिकल करियर राइज हुआ सो संजय गांधी काफी क्विक राइज हुआ था उनका पॉलिटिक्स में वो इनिशियली यूरोप में आई गेस रोल्स रॉयस में कहीं अप्रेंटिसिप किया था एंड इज आइडिया वॉज टू बिल्ड अ पीपल्स कार इन इंडिया जो कि अफोर्डेबल हो तो वो मारुति का जो आइडिया था वो उनका प्राइवेट कंपनी के लॉन्च करने का था तो उनको गुड़गांव मानेसर में जमीन अलॉट हो रही थी तो उस पर लोगों ने काफी केस किया कि भाई ये फेवरेटिज्म हो रहा है वो रिमेम्बर दैट टाइम प्राइवेट इंडस्ट्रीज को इजी लाइसेंस नहीं मिलता था बट क्योंकि संजय गांधी को मिल रहा था कंट्रोवर्सी हुई तो वो प्लान कैंसिल हो गया तो संजय गांधी वाज ऑलवेज अ वेरी 
हॉट हेडेड एंड अग्रेसिव टाइप ऑफ इंडिविजुअल अगर आप सोचे कि ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन ईयर्स का कोई बंदा है जो कि पॉलिटिशियंस को डांट रहा है सीनियर पॉलिटिशियंस को इवन दो उसकी फैमिली बैकग्राउंड हाई है बट इंडियन कल्चर में ऐसा होता नहीं है बट ही लिटरली प्रमोटेड हिज ओन इंडिविजुअल जैसे आपको बताया कि जाम मस्जिद ब्यूटिफिकेशन तुर्कमान गेट मैसेकर हो गया था स्टम्स को गिराया था तब डी डी ए के हेड थे जगमोहन मिस्टर जगमोहन बाद में बीजेपी में मंत्री बने ही इज अ वेरी इज अ वेरी ऑनेस्ट काइंड ऑफ आई एस ऑफिसर वो ये नहीं देखते थे कि क्या है अगर रूल्स है तो उसमें कर देंगे कश्मीर में भी गवर्नर थे तो इस तरह के काफी लोग थे कमलनाथ अभी यू एम पी में चीफ मिनिस्टर है बहुत सारे विद्याचर्य शुक्र बहुत सारे कांग्रेस की यंग लीडरशिप की उन्होंने बढ़ावा दिया और वो काफी ऑथोरिटेरियन टाइप के इंडिविजुअल थे उनको मैवरिक उनका नेचर ये भी था कि इंडिया के सोवियत यूनियन से अच्छे रिलेशन थे और मैंने इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुआ की बुक में पढ़ा था कि इन्होंने बोल दिया कि कम्युनिज्म इतना अच्छा नहीं है हमें थोड़ा सा वेस्ट की तरह जाना चाहिए इंदिरा गांधी ने उस पर कुछ बाद में स्टेटमेंट दिया था कि ये सब ना हो तो वो एक अलग लेवल ऑफ अग्रेसिवनेस कांग्रेस में ले आए थे जो कि पहले लैकिंग था ऑब्वियसली इमरजेंसी में ये सब चीज़ें नहीं पसंद आई एंड दे लॉस बैडली बट बिकॉज ऑफ जनता पार्टी इतनी बेकार थी कि वापस आए तो संजय गांधी की एक पॉपुलैरिटी जो कि पॉसिबली जो कांग्रेस के जो राइट विंग सपोर्टर्स थे उनमें बहुत ज्यादा थी कि ही इज अ काइंड ऑफ इंडिविजुअल जो कि चीजें करना जानता है उन्हें कांग्रेस के जो यूथ ब्रिगेड थी उसको थोड़ा सा वापस एक्टिवेट कर दिया था ही वॉज काइंड ऑफ जैसे आज अग्रेसिव है मोदी आर एस एस या बीजेपी उस वक्त कांग्रेस को अग्रेसिव कर दिया था एंड मेनी पीपल फील की इंदिरा गांधी की जो विजन थी उससे वो काफी अपोज कर रहे थे एंड ही वॉज अ वेरी गुड पायलट ये भी एक थे कि इतने अच्छे पायलट थे तो वो कैसे डेथ हो सकती है उनकी हाँ कल कमिंग वो भी है यार तो बेसिकली 1980 में तो उनकी जो डेथ हुई थी वो वॉज इन अ प्लेन क्रैश उनके साथ सेकेंडरी पायलट थे वो उसकी भी उस प्लेन में क्रैश डेथ हो गई थी और ऑफ कोर्स जैसे तुमने बताया कि बोथ संजय गांधी एंड राजीव गांधी और पायलट एंड देर कंसिडर्ड वेरी गुड पायलट सो लाइक ट्रेनिंग वाइज दे वर वेरी वेल ट्रेन एंड कई लोग मानते हैं कि इतना सिंपल एक्सीडेंट में उनका डेथ होना मुश्किल है and this is after indira gandhi came back mm-hmm. to power so like many people consider the timing very weird ki jaise as soon as indira gandhi is back in power uske bete ka death ho jata hai but uh, ek thoda sa less known fact ye hai ki usse pehle unpe three assassination attempts ho chuke the aur jaise ek mein jaise unki gaadi pe uh, ke firing hui thi aur mein kisi assassin ne unki uh, unko goli maar ke unki हत्या करने की कोशिश करी तो उनके ऊपर ऑलरेडी तीन असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुके तो अगर इफ यू लुक एट द फैक्ट कि उनकी डेथ एक प्लेन क्रैश में हुई थी अगर आइसोलेशन में ये देखें तो प्रॉब्ली ये लगेगा कि नहीं ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है एंड ये सिंपल एक क्रैश है जैसे जैसे हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें सिंपल क्रैश में डेथ हो सकती बट द फैक्ट कि उनके तीन बार उन पर असैसिनेशन अटैम्प्ट हो चुका था दिस इज वहाँ जहाँ से ये कॉन्ट्रोवर्सी शुरू होती है कि ये इंदिरा गांधी ने पहले उनको इस तरह से मरवाने की कोशिश करी थी और जब वो का, काम नहीं करा तो उन्होंने फाइनली थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव एक्शन लेने की कोशिश करी उसके बाद जो एक और पॉइंट जो कॉन्स्परेसी थ्योरिस्ट वाले मानते हैं वो मेनिका गांधी का एटीट्यूड रहा है जो उन्होंने तुरंत जैसी उनकी डेथ हुई थी आई थिंक उन्होंने इंदिरा गांधी पे ही ब्लेम डाला था और उनको शक था कि उन्होंने डेथ करवाई थी और ऑब्वियसली वो उस फैमिली से पूरे उन्होंने अपने कनेक्शन तोड़ दिया वो बीजेपी के पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं तो आई थिंक दिस क्वाइट पॉसिबल कि इवन मे बी संजय गांधी हिमसेल्फ सस्पेक्टेड दैट ही माइट वो इंदिरा गांधी के गलत साइड पे आ चुका है और मे बी उसने मनेका गांधी से डिस्कस भी करा हुआ कि उसकी लाइफ में कुछ थ्रेड्स मे बी इंदिरा गांधी से ही आ रहे हैं बट इसमें एक मुझे तो बहुत सॉलिड काउंटर पॉइंट मतलब तो मुझे लगता है कि एट एन इंडिविजुअल वेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंदिरा गांधी एंड संजय गांधी बींग राइवल्स एंड स्टफ बट वी आर फॉगेटिंग द फैक्ट देव मदर एंड सन एंड मदर किलिंग अ सन मतलब दिस मे साउंड वेरी पॉसिबल इन द पोलिटिकल सर्कल की ठीक है वहां पर वो पावर डिले कर सकते हैं या गेम ऑफ थ्रोन में हो सकता है बट अगर आप एक बहुत बेसिक लेवल पर जाए अगर इवन इफ दे आर राइवल्स ऐसा नहीं हुआ कि फादर सन राइवल रहे बट उसको सॉर्ट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं वाई विल ऐसा क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने रिजॉर्ट कर दिया मर्डर के लिए अगर कंफ्लिक्ट भी रहा है कई बार होता है कि जैसे करुणानिधि और उसके अंबू मधी जो सन है उसमें कंफ्लिक्ट है बट क्या वो बात यहां तक आएगी कि वो मारने की कोशिश करेगी अगर वो बेटे को मार सकती है तो इसका मतलब वो किसी भी लीडर को मार सकती है फिर ऐसी हाँ बट क्या उसने मारा बाकी लीडर्स को इंडिया में इमरजेंसी में भी जॉर्ज फर्नांडिस अरेस्ट हुए बाजवी अरेस्ट हुए बट किसी को कोई ऐसा कभी इंदिरा गांधी के करियर में ऐसा हुआ कि किसी को मारना शुरू कर दिया बट वो नहीं हुआ बट बेटे के ऊपर ऐसा क्या हुआ कि इतना ज्यादा थ्रेट फील करने लगी कि वो मार दिया दूसर
पीपल वोटेड फॉर इंदिरा गांधी बिकॉज उन्होंने देखा तीन साल में क्या फेयर को हुआ मुरारी देसाई चरण सिंह सब आपस में लड़ रहे सबको पता था कि इंदिरा गांधी फॉर ऑल फॉल्ट्स देश चला सकती है तो हर पॉपुलरिटी वॉज देर अगर उसको थ्रेट लग रहा होता तो वो कोई दूसरा एंगल कर सकती थी कि पार्टी से इंपॉर्टेंस कम कर दी या एन नंबर ऑफ मेजर्स कुड बी ट्राइड अगर प्रैक्टिकली भी सोचे कि एफ अ मदर और फादर इज फीलिंग थ्रेटेड बाय हिज चाइल्ड वो एन नंबर ऑफ थिंग्स ट्राई कर सकते हैं बिफोर रिजॉर्टिंग टू दिस बट क्या ये ट्राई हुए कभी भी ट्राई नहीं हुए हमेशा उसको इंपॉर्टेंस दी गई हमेशा उसको अमेठी दिया गया सेफ सीट हमेशा उसको दिया गया अगर कोई ऐसा होता कि जिसमें इंदिरा गांधी थ्रेटन फील कर रही होती तो सेवेंटी सेवन से एट्टी जब वो अपोजिशन में थी उसका स्टेचर कट करने की कोशिश की गई होती बट कभी भी स्टेचर कट करने की कोशिश नहीं की गई राजीव गांधी को अगर बढ़ाना था कि राजीव गांधी को पहले कहा जाता कि ठीक है तुम आ राजीव गांधी नाइनटीन तक पॉलिटिक्स में नहीं आए उनको खड़ा किया जा सकता था काउंटर पॉइंट में तो इस कॉन्स्पिरसी के पीछे मुझे एक रीजन ये लगता है कि वंस अगेन जो हमारा ये इस पर भी एक डिस्कशन करेंगे कि वाई कॉन्स्पिरसी थ्योरी ज्यादा ऑल्ट राइट या राइट विंग या एक्सट्रीम लेफ्ट विंग वाले लोग सपोर्ट करते हैं तो संजय गांधी का जो एक्शन था जो जामा मस्जिद और स्टेलाइजेशन उसमें जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी वो ज्यादा अफेक्ट हुई थी right. तो जो हमारा कंजर्वेटिव विंग था वो भले ही इमरजेंसी के खिलाफ हो क्योंकि उन्हें संघ ने काफी अपोज भी किया था उनके ग्रासरूट वर्कर्स भी थे वो सेक्रीफाइसिस भी किए बट ये जो एक्शन थे वो उनमें संजय गांधी को उनको पसंद करने लगे थे संजय गांधी में बात है कुछ सो so, ये जो इंदिरा गांधी का एज ए विलेन थियरी उस वक्त बहुत ज्यादा अपोजिशन जो सपोर्टर्स थे उनमें आने लगा था कि इंदिरा गांधी टोटल विलेन उसने इमरजेंसी कर दी और फिर जीत भी गई तो ये थियरी वहां से भी आती है कि मतलब शी इज सो पावरफुल और बिकॉज हम जब आज मोदी के बारे में बात करते हैं तो मोदी इतना पावरफुल नहीं जितना इंदिरा गांधी अपने पीक पे थी राइट इंदिरा गांधी वॉज लाइक आर्यन लेडी और जो उसका इम्पैक्ट था वो अलग ही इम्पैक्ट था तो अब वहां पे जो उसके जो अपोजिशन वाले हैं वो इतना ज्यादा थ्रेटन फील करते थे कि वहां उनको लगने लगा कि भाई ये थे कि अगर इसी ने कर दिया होगा वो इतनी ज्यादा पावरफुल है उसी ने कर दिया होगा बट एक मुझे बेसिक चीज लगती है कि मदर किलिंग अ सन इज मतलब रेयरली सीन इन हिस्ट्री और अगर किल किया भी है तो उसके पहले कुछ ऐसा क्यों नहीं किया जिससे कि वो किल करने की नौबत आए मतलब लॉजिकली कोई इसमें जो मुझे एक पॉइंट जो लगता है वो मैं ब्लू स्टार ऑपरेशन की बात उठाना चाहूंगी दैट ऑल्सो सॉर्ट ऑफ शोज की कितनी श्रूड वुमन थी वो क्योंकि इन दैट ऑल्सो शी प्लान वेरी वेल कि वो सिख रेजिमेंट्स को यूज करेगी टू गो अगेंस्ट सिख टेररिस्ट सो दैट ऑफ सॉर्ट ऑफ शोज की शी नोज हाउ टू अटैक पीपल एट अ पर्सनल लेवल दैट पता था कि अगर वो नॉर्मल किसी और रेजिमेंट को भेजती तो वो ज्यादा फंस सकती थी बट बाई डू यूजिंग द सिक कार्ड तो उन्होंने दैट शोज कि वो कितने लेवल तक सोच सकता अगर हिस्टोरिकली देखे सेंडिंग द आर्मी अगेंस्ट योर ओन पीपल उसके अलावा कोई केस नहीं रहा तक इंडिया में इंदिरा गांधी वॉज द ओनली वन हु डिड जिसने इंडियन आर्मी को इंडियन लोग के अगेंस्ट यूज करा तो शी हैज डन एक्सट्रीम थिंग बट दिस इज नॉट कम्प्लीटली अनहर्ड ऑफ मतलब अगर आप सोचे कि सपोज आपको कोई ऐसा ऑपरेशन हो जाए जिसमें किसी हिंदू टेम्पल में सपोज राइट विंग मिलिटेंट्स आ जाए और उन्होंने कैप्चर कर लिया अगर उस ऑपरेशन में कोई ऐसी ब्रिगेड भेजे जिसका कमांडर मुस्लिम हो या सिख हो तो आप सोचो उसके बाद क्या होगा कॉन्स्टिट्यूसी थ्योरी क्या इमर्ज हो सकती है कि ये तो और ज्यादा हर्टफुल है मुझे केस याद है सऊदी अरेबिया में जो मक्का मस्जिद है उसमें तो हार्ड लाइन से उन्होंने कैप्चर कर दिया था तो फ्रेंच सपोर्ट लिया गया था तो अपरेंटली उनको कन्वर्ट कराया गया एक तो इसलिए कि वो प्योर जगह थी वहां एंट्री के लिए बट ये चीज तो एक स्ट्रेटेजिक भी होती है थिंकिंग की अगर आप सोचो ऑपरेशन ब्लू स्टार में किसी राजपूत रेजिमेंट को भेजते तो वहां पर तो ये भी बात हो जाती है कि ये तो प्योरली वो हुआ कि इंडियन स्टेट ने एकदम ही क्रश कर दिया अपना वो करके बाय शोइंग सिख रेजिमेंट वहां गई थी तो एटलीस्ट ये रहा कि चलो हमारे साथ भी थे लोग तो वो चीज हो गई एक पॉलिटिकल लेवल बट ये हो गया एक पर्सनल लेवल पे कि आपने पर्सनल लेवल पे अपने बेटे को ही मरवा दिया मतलब दिस इज लाइक मुझे एक फैंटेसी लगती है राइट विंग फैंटेसी टाइप की लगती है कि मतलब कोई आदमी इतना खराब हो सकता है मतलब शी इज सो बैड कि शी किल्ड ओन सन दिस इज लाइक द वर्स्ट काइंड ऑफ थिंग्स कैन यू इमेजिन अबाउट अ पर्सन और उसको तुमने एक कई सारे लोग एक साथ हो गए उसको कर दिया मेरा एक बहुत सिंपल सा इसमें क्वेश्चन है कि इफ ही वॉज सो बैड देन वाई वॉज इन ही वाई वॉज ही गिवन टिकट उसको पहले ही कट डाउन करते राजीव गांधी को पहले प्रमोट करते मतलब कोई अपने बेटे को ऐसे नहीं मारता कहते हैं मतलब ये और जो असैसिनेशन अटेंड वाली बात है ये भी तो हो सकता है ऑपोजिशन ने ट्राई किया क्योंकि उसके दुश्मन बहुत थे जॉर्ज फर्नांडे सोशलिस्ट और दूसरी ऑपोजिशन पार्टी में 
क्योंकि जो उससे एक्शंस लिए थे उससे बहुत ज्यादा लोग गुस्सा हो गए थे मे बी देवर ट्राइंग टू किल ऑफकोर्स दैट वो तो हमेशा पॉसिबल रहेगा कि ड्राइवर पॉलिटिशियंस ने करा था बट उसमें आई थिंक एक काउंटर पॉइंट जो आई थिंक काफी लोग मेंशन करते कि उस समय इंदिरा गांधी की पावर इतनी ज्यादा थी कि ड्राइवर पॉलिटिशियंस के सोच भी नहीं सकते थे कि वो संजय गांधी के अगेंस्ट कुछ भी एक्शन ले एंड इन अ इन अ वेरी श्रूड वे मतलब इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ इल वे मैं बोलूंगा कि उस समय शी वॉज एक्चुअली द ओनली वन हु कुड हैव किल्ड हर सन मतलब उससे अगर आप देखो पार की पोजिशन देखो तो हाँ ऑब्वियसली इट साउंड वेरी रॉन्ग की एक माँ एक पॉलिटिकल सीट के लिए अपने बेटे को मरवा देगी बट यू नो फिर लोग इस बात में पॉइंट आउट करते हैं कि जैसे मैंने कहा गांधी की जो हमने बात करी कि शी उसने इमिजिएटली इंदिरा गांधी पर उंगली उठा दी थी क्योंकि बिकॉज प्रॉब्लली क्या पता उनके अंदर कुछ हुए हो बात जो उसे पता हो और उसके बाद जैसे उसने फिर जब राजीव गांधी को भी प्रमोट करा कई लोग ये भी मानते कि राजीव गांधी को इसलिए प्रमोट करा था इंदिरा ने बिकॉज ही वॉज वेरी शाय टिमिड इंसान और उसको पता था कि बहुत ही मैलेबल है वो मेरे कंट्रोल में रहेगा वो संजय गांधी की तरह तो अलग ही लीडर नहीं बन जाए टाइप का नहीं था जैसे पढ़ा लिख मतलब पढ़ा लिखा तो निखर नहीं था वो प्रोफेशनल टाइप का था एयर इंडिया में काम करता था नॉन पोलिटिकल बैकग्राउंड से अनलाइक संजय गांधी बट इसमें ये भी है कि पॉलिटिकल एसोसिनेशन इंडिया में होने लगे थे और इंदिरा गांधी की बात करें चार साल बाद शिकून डिफेंड हर सर राइट शी वॉज सो पावरफुल बट उसको वो अपने आप को अपने बॉडीगार्ड से डिफेंड नहीं कर पाई एंड ये जो कल्चर था वायलेंस का ये पॉलिटिक्स में शुरू हो गया था वो सेवेंटीज नक्सलाइट बाहुबली कल्चर था एंड लोग कई लोग कहते संजय गांधी ने इंट्रोड्यूस किया यूपी इलेक्शन में नाइनटीन एटी के बाहुबली कल्चर तो ये होने लगा था क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इंडिया में शुरू होने लगा था तो इट इज पॉसिबल कि जो जो लोग फ्रस्ट्रेटेड थे संजय गांधी से उन्होंने प्रायर असोसिनेशन अटेम्प्ट किया बट वो जो क्रैश था ये कहना कि इंदिरा गांधी ने कर दिया ये मतलब मुझे इस पार्ट पे इसलिए लगता है कि इसका कोई एक स्टार्ट होता है जब आप अपने भाई से अपने बच्चे से अपने फादर से जब झगड़ा होता है तो देर इज अ स्टार्ट देर इज अ मिडल स्टोरी देन देन देर इज अ फाइनल क्लैश अगर आप हिस्ट्री में भी जाए तो औरंगजेब और शाहजहां तक जाए ऐसा नहीं हो कि औरंगजेब ने एकदम से शाहजहां को पकड़ लिया उसको थ्रेटन फील करने लगा कि दारा शिको आ रहा है मुझे दूर भेज दिया क्या हो रहा है तो मतलब ऐसा नहीं कि औरंगजेब ने तुरंत कह दिया कि नहीं मैं तो मार दूंगा तो एक होता है ब्रेकिंग पॉइंट वो ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है घर में रहा हो झगड़ा होता हो उनको लग रहा हो कई लोग कहते हैं इंदिरा गांधी को स्टैप कर दिया ये भी अलेजिड न्यूज इमरजेंसी के दौरान इतना पावरफुल हो गया था बट अगर वो इतना ही पावरफुल था बट जीते तो इलेक्शन इंदिरा गांधी के बेसिस पे वो संजय गांधी के बेसिस पे इलेक्शन नहीं जीत सकते थे तो वो लोग इतनी पावरफुल लेडी है और इतनी श्रूड है तो उसको कोई भी सेफ तरीका मिल सकता था जिससे उसको हटा दे कोई स्कैंडल में फंसा देती कोई सेक्स स्कैंडल में फंसा देती बहुत सारी चीज हो सकती है जो इन्फॉर्मेशन लीक कर दी कि सिवाय ये है उसको पॉलिटिक्स से पीछे हटना होगा बट किलिंग योर ओन सन इज लाइक अलग लेवल ऑफ हेटेड और इविल सो उसमें थोड़ा हमें डाउट लगता है ऑन दैट नोट आई थिंक कुछ और भी कॉन्ट्रोवर्सीज है जिसके बारे में हम बात करना चाहते थे बट आई थिंक हमारा टाइम काफी कम हो चुका आई थिंक आई जस्ट मैंशन सम ऑफ दैम एक तो है कि जैसे कई लोग मानते हैं कि गांधी जी भगत सिंह की डेथ को रुकवा सकते थे बट क्योंकि वो उनके थोड़ा ऑफ वायलेंट वेज को सपोर्ट नहीं करते थे तो ही नेवर ट्राइड टू आस द ब्रिटिश टू नॉट एग्जीक्यूट हिम उसके बाद फिर होमी जे बाबा जो हमारे काफ़ी लीडिंग इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट है उनकी भी डेथ कई लोग ब्लेम करते हैं सी के ऊपर और कई हाँ, कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट इंडिया में मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में डेथ हुई उनकी तो ये भी एक सस्पेशन uh, है और डेथ uh, के अलावा एक वो भी है कि इंडिया का भी एक अपना यूएफओ बेस है जो बेसिकली कॉन्ग कॉन्ग का ला पास है जो चाइना के बॉर्डर के पास है वहाँ पे लद्दाख हाँ लद्दाख में जहाँ पे इंडिया का भी अपना एरिया फिफ्टी आप सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं और तो ये काफी काफी सारी और भी है कुछ कंट्रोवर्सी जो इंडिया में है फेमस अगर आप चाहें तो अपने खुद रिसर्च कर सकते हैं और एक और जो कंट्रोवर्सी जो अभी लोग ज्यादा लोग भूल गए हैं सॉर्ट ऑफ क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जैसा लोग शायद लोगों ने इनके बारे में सुना ना हो बट स्कीम्स आने लगी है मोदी की यू वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ जनसंघ विच वॉज द अर्ली नेम ऑफ भारतीय जनता पार्टी सो नाइनटीन में जब जनसंघ काफी इम्पोर्टेंट हो गई थी थर्ड लार्जेस्ट पार्टी आई गेस फोर्टी एम से तो ही वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम अलाहाबाद टू मुगल सराय गए सो मुगल सराय में उनकी डेड बॉडी ट्रैक्स हुई मिली एंड इस पर एक और uh, काफी सीनियर लीडर थे बलराज मधोक जनसंघ के उन्होंने ये कहा कि uh, इनके पीछे इंटरनल पॉलिटिक्स का हाथ था right. डेथ के पीछे या ये भी है तो एवरी वन या थैंक यू फॉर लिस्निंग इन एंड वील बी बैक सून विद द नेक्स्ट एपिसोड थैंक यू बाय